இது ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் இமீடியட் டெஸ்பேச் எந்த ஒரு இதா இருந்தாலும் இமீடியட்டா வந்து டெஸ்பேச் பண்ணணுங்கிறது முக்கியம் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல ரெக்கார்டிங் ஆஃப் கன்ஃபெஷன் பை மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒன் சிக்ஸ்டி போர்ல கன்ஃபெஷன் ரெக்கார்ட் பண்றது இப்ப நம்ம வந்து ரெண்டு விதமா பண்ணுவோம் நம்ம அதை ஒவ்வொரு முறை நான் கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போது கூட சொன்னேன் கன்ஃபெஷன்ங்கிறது வந்து போலீஸ் கன்ஃபெஷனா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனா எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனா பார்க்கணும் அப்படின்னு அது மாதிரி சில சமயங்கள்ல வந்து அக்யூஸ்ட் என்ன பண்ணுவாரு வாலண்டரியா கன்ஃபெஷன் கொடுக்க தயாரா இருப்பார் நான் நீதித்துறை நடுவர்கிட்ட போய் நான் என்னுடைய கன்ஃபெஷனை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு மனு செய்து அவரு கன்ஃபெஷனை ரெக்கார்ட் பண்ண வைக்கலாம் அப்படி கன்ஃபெஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அந்த கன்ஃபெஷனை தான் நம்ம ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் சொல்றோம் இந்த கன்ஃபெஷனுக்கான வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகம் இந்த கன்ஃபெஷன்ல எல்லாமே அட்மிஷிபிள் நீங்க ஃப்ரம் ஏல இருந்து இசட் வரைக்கும் அட்மிஷிபிள் ஆனா இதே கன்ஃபெஷனை போலீஸ் கிட்ட கொடுக்குறாருன்னு வச்சுங்க போலீஸ் கிட்ட கொடுத்த கன்ஃபெஷன்ல எல்லாம் அட்மிஷிபிள் ஆனா அட்மிஷிபிள் கிடையாது டுவெண்ட்டி செவன்ல என்ன அட்மிஷிபிளோ அது மட்டும் தான் அட்மிஷிபிள் மற்றதெல்லாம் இன்அட்மிஷிபிள் ஆகிடும் அதே போல போலீஸ் அல்லாத மற்ற நபர்கள்ட்ட இப்ப வந்து விஏஓ அல்லது வேற ஏதாவது சாதாரண காமன் மேன் அவங்க கிட்ட கன்ஃபெஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் நம்ம சொல்றோம் இப்ப நம்ம கன்ஃபெஷனை எப்படி பாக்குறோம் ஒன்னு ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் மேஜிஸ்ட்ரேட்ட போய் கொடுக்கறது எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் அது மேஜிஸ்ட்ரேட் அல்லாத மத்த நபர்கள் எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டயோ சப் டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டையோ அல்லது வந்து விஏஓ கிட்டயோ அல்லது காமன் மேன்ட்டையோ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க தட் இஸ் கால் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் போலீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க போலீஸ் கொடுக்கறது போலீஸ் கன்ஃபெஷன் தட் இஸ் பிட் பை அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி செவன்ல மட்டும் தான் இட் இஸ் அட்மிஷிபிள் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனும் ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனும் ஏ டு இசட் அட்மிஷிபிள் ஃப்ரம் த பிகினிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் அட்மிஷிபிள் பண்ணிக்கலாம் தட் கேன் பி மார்க் இன் தி ட்ரையல் ஸோ அந்த மாதிரி இப்படி ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் இப்போ சில கேசஸ்ல அக்யூஸ்ட் வந்து கான்கிரீட்டா இருக்காரு எனக்கு இந்த ரைட் ஆஃப் சைலன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாங்க நான் என்னுடைய குற்றத்தை ஒப்புக்க தயாரா இருக்கேன் நான் வந்து என்ன மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கூப்பிட்டு போங்க நான் கன்ஃபெஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா அப்போ வந்து போலீஸார் என்ன பண்ணலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கீழே மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட இவர் கன்ஃபெஷன் கொடுக்க தயாராக இருக்காரு இவருடைய கன்ஃபெஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம் அதான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கன்ஃபெஷன் இதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொவிஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் இந்த இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எவிடன்ஸ் ஆக்டில் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் படிக்கணும் ஸோ இது இந்த இடத்துல நான் அதை அதுக்குள்ளெல்லாம் போக விரும்பல ஜஸ்ட் லைக் தட் இங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் மாதிரி எடுக்கிறதுக்கான பர்பஸ் என்னன்னா போலீஸ் கஸ்டடியில இருந்தா கூட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் உண்டு ஒரு போலீஸ் வந்து ஒரு அக்யூஸ்ட் போலீஸ் கஸ்டடியில் இருக்கும்போது இந்த இமீடியட் பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் கன்ஃபெஷன் கொடுத்தா தட் கன்ஃபெஷன் இஸ் அட்மிஷிபிள் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணலாம் கஸ்டடி எடுத்த பிறகு இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கீழே கொண்டு வரலாம் அதுக்காக அப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்க அந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ட் கீழே போக வேண்டாம் அது அது இந்த 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 லெக்சருடைய ஸ்கோப்புக்கு வெளியில் போயிடாது அதனால் அதுக்குள்ளார போக விரும்பல டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்குள்ளே கொண்டு வந்துடும் நம்ம இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்குள்ளார வருது அதுக்காக இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதில் என்னென்ன பண்ணணும் இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் இந்த கன்ஃபெஷன் அட்மிஷிபிள் ஆகணும்னா ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹூ ரெக்கார்ட்ஸ் அ கன்ஃபெஷன் மஸ்ட் ஃபாலோ டூ ப்ரொசீஜர் என்ன ப்ரொசீஜர்னா செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சப்செக்ஷன் ஒன்ல இருந்து போர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணும் அது மட்டும் அல்லாம செக்ஷன் டூ எயிட்டி ஒன் ஆஃப் சிஆர்பிசி ஃபாலோ பண்ணும் இந்த ரெண்டையுமே ஃபாலோ பண்ணாதான் அந்த கன்ஃபெஷன் வந்து அட்மிஷிபிள் அந்த ரெண்டுல எதை ஃபாலோ பண்ணாம விட்டாலும் கன்வெர்ஷன் பிகம் இன்அட்மிஷிபிள் ஸோ அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெக்கார்ட் பண்றவங்க அதை கவனமா ரெக்கார்ட் பண்ணும் டிஃபென்ஸ் அதை பார்க்கணும் அதே போல ப்ராசிக்யூ ப்ராசிகூஷன்லயும் இந்த இதை கரெக்டா அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்களாங்கிறத பாத்துக்கணும் இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா மட்டும் பாதிப்பு வந்து போலீஸுக்கு தான் அதை மனசுல வச்சுக்கணும் ஸோ அது மாதிரி அந்த
ஜூரிசிக்ஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க ரெண்டாவது திஸ் வுட் அப்ளை டு ஸ்பெஷல் கோர்ட் அல்லோ இப்போ ஸ்பெஷல் கோர்ட் பாக்ஸோ கோர்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பாக்ஸோ கோர்ட்டுக்கு அது பொருந்தும் பாக்ஸோ கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேஸ்ல அக்யூஸ்டா பாக்ஸோ ஜட்ஜே வந்து கன்ஃபெஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்போ நான் ஜூரிசிக்ஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் தோ ஏ ஸ்பெஷல் ஜட்ஜி கேஸ் பவர் டு ரெக்கார்ட் த கன்ஃபெஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அன் அக்யூஸ் எட் டிமாண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்ரைட்ரி ரெக்வயர் தட் he should refrain from recording the confession of an accused in order to avoid the embarrassment of being examined as a witness in the case we are also aware that magistrates comes under the administrative control of cjm cjm cmm are not under the special judges therefore in order to save time whenever the investigation agency wants the statement of an accused to be recorded under section 164 crpc it should file an application before the cjm cjm for nominating a magistrate other than the jurisdictional magistrate for the purpose of recording such a statement the investigation agency need not approach the special court and obtain a direction from the special court to the cm cjm for this purpose nu solranga so idu enna na ipo jurisdictional magistrate vande record panna mudiyadu confession appo record pannanga na appo naaliki vande avangala saatchiya kootu visarikkum bodhu adhe valakkiliye saatchiya kootu visaricha prachana aidum so appo non jurisdictional magistrate la pannitam na indha prachana irukadu so adanalae enna pannom normally cjm cjm cm ondra poi approach pannom அவங்க வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் போய் பண்ணீங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அல்லது ஜென்ரல் ஆர்டர் போட்டுப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணும் இப்போ அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கு அதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கு கீழே சிஎம் சிஜேஎம்ஓ சிஎம்எம்ஓ வரமாட்டாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் இவங்களை போய் ஒரு முறை ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் மனு போட்டு அங்கிருந்து சிஜேஎம் அனுப்பி அங்கிருந்து மறுபடியும் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது வேண்டாம் டைரக்டாக நீங்கள் வந்து சிஎம்எம் கிட்டே அல்லது சிஜேஎம் கிட்டே மனு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு இந்த முருகசாமி வச்ச ஸ்டேட்ல ப்ரொசீஜர் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து பார்த்துக்கணும் அப்போ இந்த மே இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இந்த கன்ஃபெஷனை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது மேஜிஸ்ட்ரேட் மஸ்ட் என்ஷூர் தி வாலண்டியர்னஸ் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் ஏன்னா அவர் கஸ்டடியில் இருந்து வர்றதுனால அவருடைய வாலண்டியர்னஸ் வந்து என்ஷூர் பண்ணும் அப்படி என்ஷூர் பண்ணிட்டு தான் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணும் அப்படி என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணால் ரெண்டு நாள் ப்ரொசீடிங்ஸ் நடத்தணும் ஃபஸ்ட் டே வந்து சில கேள்விகள்லாம் கேட்கணும் இந்த கேள்விகள் கேட்டு அவர் எந்த யா எங்க எந்த கஸ்டடியிலிருந்து வராரு போலீஸ் கஸ்டடியிலிருந்து வராரா ஜுடிஷியல் கஸ்டடியிலிருந்து வராரா அந்த போலீஸ் கஸ்டடியில அவர் எப்படி நடத்தப்பட்டாங்க அவர் ஏதாவது மிரட்டப்பட்டாரா அவர் வாலண்டியரா கொடுக்குறாராங்கிறத முதல்ல இது பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணின பிறகு அவருக்கு ரெஃப்ளக்ஷன் டைம் ஒன்று கொடுக்கணும் ரெஃப்ளக்ஷன் டைம்ங்கிறது ஒன் டே இன்னைக்கு கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் டே ப்ரொசீடிங்ஸ் முடிச்ச பிறகு அவரை அனுப்பி வச்சிருந்தோம் அவர் போயிடுவாரு மறுபடியும் ஒன் டே அவருக்கு டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இன்று போய் நாளை வாங்குற மாதிரி அவர் போயிட்டு நல்லா யோசனை பண்ணிட்டு இந்த வார்னிங் எல்லாம் கொடுத்துருந்த முதலே இந்த மாதிரி கன்ஃபெஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அகென்ஸ்டா உபயோகப்படுத்தப்படும் அது உங்களுக்கு அகென்ஸ்டா போயிடும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு அவருக்கு வார்னிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவர் அனுப்பிடணும் அவர் அனுப்பின பிறகு மறுநாள் வருவாரு மறுநாள் செகண்ட் டே ப்ரொசீடிங்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லணும் சொல்லிட்டு நீங்க இப்ப தயாரா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படி தயாரா இருக்க கன்ஃபெஷன் கொடுக்குறேன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணும் இது ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சர்டிபிகேட்டை என்க்ளோஸ் பண்ணும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபோர்ல இருக்கு அந்த சர்டிபிகேட் அந்த சர்டிபிகேட்டை என்க்ளோஸ் பண்ணும் இதை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதான் that confession becomes admissible otherwise the confession has no evidentiary value appadina sivappa versus state of karnataka abdingra valakla supreme court sollirukanga 1995 2 sec page number 76 idhila or searching enquiry pannu nu solranga chumma mere enquiry kedaad abdi chumma paapathiyama maadu varudha pudichikittu ngara maari irukudad avaru kekkanum unmiyalume ivar volunteer ah irukrara abdinu or searching enquiry pannano abdinu use pandranga supreme court la அந்த மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இந்த சிவப்பா கேஸில் சொல்லியிருக்காங்க இது மறு இப்போ லேட்டஸ்டாக ரவீந்திர கே ஆர் பால் அலேஸ் தாரா சிங் வெர்சஸ் ரிபப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ எஸ்இசி ஃபோர் நைன்டி அப்படிங்கிற வழக்கிலையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து இந்த பிரின்சிபிள்ஸை கல் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கன்ஃபெஷன் ஆஃப் அக்யூஸ்டுக்கு என்னென்ன பிரின்சிபிள் அப்படிங்கிறத பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து ஒரு முறை பார்த்துருவோம் the provisions of section 164 crp crpc must be complied with not only in form but in essence abbi format mattum irundha patta adu essence la irukanum complete ah the voluntariness ensure panirukangala angiradha nam ensure pannom then only it has a evidentiary value nu solra before proceeding to record the confessional statement a searching enquiry must be made from the accused as to the custody from which he was produced and the treatment he had been receiving in such custody in order to ensure that there is no scope for doubt of any sort of extraneous influence
a magistrate should ask the accused as to why he wants to make a statement which surely he shall go against his interest in the trial yappa idu eppadi unak against ah naalik ni trial la pogu pode ye ni adaiyala therinjikittu niya vandu confession kudukka thayara irukra abbingiradha magistrate vandu kekkanum the maker should be granted sufficient time for reflection avarku vandu time kudukanum yosikkaradhukaga ella warning um kuduthu nee unak against ah payanpaduthuvom unak endha karunaiyum kaatamaatom போலீஸ்காரங்க ஏதாவது உனக்கு சொல்லியிருப்பாங்க உனக்கு கம்மி பனிஷ்மெண்ட் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் இது எல்லாம் கேட்டுட்டு இது நீ ஒரு முறை நாள் நல்லா யோசிச்சு வா ஒரு நாள் உனக்கு டைம் தரேன்னு சொல்லி அனுப்பணும் அந்த ரெஃப்ளக்ஷன் டைம் மஸ்ட் பி தேர் ஹி சுட் பி அஷூர்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் எனி சார்ட் ஆஃப் அப்ரிக் அண்ட் டார்ச்சர் ஆர் ப்ரெசர் ஃப்ரம் த போலீஸ் இன் கேஸ் ஹி டிக்ளைன்ஸ் டு மேக் அ கன்ஃபெஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் சப்போஸ் அவர் கன்ஃபெஷன் சொல்ல மாட்டாருன்னு முடிவு ஆயிடுச்சுன்னா அவர் எக்காரணத்து கொண்டும் போலீஸ் கஸ்டடியில் விடக்கூடாது அதையும் சொல்லணும் அவர்கிட்ட பார்ப்பா கன்ஃபெஷன் கொடுக்கறதும் கொடுக்காதது உன்னுடைய வாலண்டரி நீ வந்து விருப்பப்பட்டா கொடுக்கலாம் விருப்பம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் நீ சப்போஸ் நீ வந்து விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீனா நான் உன்னை எக்காரணத்துக்கு ஒன்றும் போலீஸ் கஸ்டடி விட மாட்டேன் ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில் தான் வச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிறதையும் அவர்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா தான் அவர் வாலண்டரியாக சொல்லுவாராங்கிறது வரும் இல்லைன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போலீஸ் என்ன சொல்லுவாங்க நீ அடுத்தது என்கிட்ட தானே வரணும் கை காலை உடச்சி ரொம்ப பார்த்துக்க ஒழுங்காக போய் சொல்லிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டிருப்பாங்க அதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அது அக்யூஸ்டுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கும் உண்மையிலே நம்மள திருப்பி போலீஸ்கிட்ட அனுப்புவாங்களா அனுப்ப மாட்டாங்களான்னு அவருக்கு வந்து போலீஸ் கஸ்டடிக்கும் சொல்லி ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் கூட தெரியாம இருக்கும் ஏன்னா அவர் நெய்வ் அவருக்கு சட்டமே தெரியாது நம்ம தான் அவருக்கு சட்டத்தை சொல்லணும் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அதை சட்டத்தை சொல்லணும் அப்படி சட்டத்தை அவர் சொல்ல விட்டுட்டாருன்னா அந்த கன்ஃபெஷன் கெனாட் பி யூஸ்ட் அடுத்தது ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் நாட் கிவன் வாலண்டரிலி இஸ் அன்ரிலேபிள் ஸோ நாட் வாலண்டரியா கொடுக்கலன்னா அன்ரிலேபிள் ஆயிடும் இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணலன்னா வாட் இஸ் த ப்ரிசம்ஷன் வாலண்டரினஸ் இஸ் நாட் என்ஷூர்டு தேர் ஃபோர் இட் இஸ் இன்வாலண்டரி ஆயிடும் ஸோ அந்த கன்ஃபெஷன் இன்னும் அதை ரெட்ராக்ட் பண்ணிட்டார்னா அந்த ரெட்ராக்டட் கன்ஃபெஷன் வந்து கெனாட் பி யூஸ்ட் ஃபார் கன்விக்ஷன் அப்படின்றாங்க நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிஆர்பிசி கோஸ் டு த ரூட் ஆஃப் த மேஜிஸ்ட்ரேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டு ரெக்கார்ட் த கன்ஃபெஷன் அண்ட் ரெண்டர்ஸ் த கன்ஃபெஷன் அன்வொர்த்தி ஆஃப் ரிட்டன்ஸ் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரை ஃபாலோ பண்ணலனா இட் பிகம்ஸ் அன்வொர்த்தி இதை யூஸே பண்ண முடியும் எதுக்கும் உபயோகம் இல்லாமல் போயிடும் டூரிங் த டைம் ஆஃப் ரெஃப்ளக்ஷன் த அக்யூஸ்ட் சுட் பி கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் போலீஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரெஃப்ளக்ஷன் டைம் கொடுத்து போலீஸ் கூட அனுப்பி விட்டுக்கூடாது அவரை வந்து தனியா ஜுடிஷியல் கஸ்டடியில் வச்சிருக்கணும் த ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் வித் த டியூட்டி ஆஃப் ரெக்கார்டிங் கன்ஃபெஷன் மஸ்ட் அப்ளை ஹிஸ் ஜுடிஷியல் மைண்ட் டு அசெப்ட் அண்ட் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஹிஸ் கான்சைன்ஸ் அண்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் இஸ் நாட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எனி எக்ஸ்ட்ரானியஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வெளிப்புற அழுத்தங்கள் எதுவும் இல்லாமல் எந்த வித தூண்டுதலும் இல்லாமல் எந்த பயமோ அச்சுறுத்தலோ இல்லாமல் ஆசை வார்த்தைகளுக்கு அடிபணியாமல் அவர் வந்து இந்த கன்ஃபெஷனை கொடுக்குறாருன்னு இவர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் at the time of recording statement of the accused no police or police official shall be present in open court avar vandu charge sol and the confession kudukumbodhu police are yaro irukka koodadhu ulle ena ivar ulle irundhaave enna artham nee enna solla poradhu na paaka poren naalik nee solunga sollina kaiya vaala odachiru nu merti vechirpaaru adanaala avar ulle odakoodadhu ulle ellathai veli anipittu andha idhu ensure pannum police karanga yaro illa nee solradhu velila pogadhu abbingiradha ensure pannum adukaga andha police kar yaro ulle vechikoodadhu confession of a co accused is a weak piece of evidence so idu ipdi confession kudutha kuda adu or weak piece dhaan corroboration illama adu act panna kudadhu appdinu inda confession la irukku kudiya vishayangala rabindra k r paul vs alais dara singh vs republic of india 2011 2 sec 490 abdingra valakla romba alaga solliranga so inda confession ipdi record pandrom illaya how it is relevant appdina section 28 la it is relevant confession made after removal of impression caused by inducement threat or promise relevant if such a confession as is referred to in section 24 is made after the impression caused by any inducement threat or promise as in the opinion of the court been fully removed it is relevant so in the in the impression caused by inducement threat promise idha remove pandrathukku da in the 164 la in the procedure kuduthirukanga in the procedure sellathiy scrubbers ah follow pannumna we can remove the impression caused by inducement threat or promise adukapram it is become uh, relevant under section 28 of the evidence act adu mattum idu vandu 28 la vandu avarku against ah yaar confession kudutharo avarku against ah relevant aagum section 30 la avarude co accused ku relevant aagum co accused ku relevant ah irukkonu na there it must satisfy two conditions ivaru thanniyum utpaduthikondu and the co accused ku utpaduthikondu confession kudukano modhal condition rendavathu iv
இது வந்து ரொம்ப வீக் பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் அதை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நம்ம கன்வீட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ஒரு கராபரேஷன் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான பாலிசி அது நம்ம இந்த இந்த தாராசிங் கேஸ்லேயே பார்த்தோம் அது இல்லாமல் இன்னொரு கேஸில் கூட ரொம்ப பிரிவி கவுன்சில் கேஸ் ரொம்ப அழகான ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் அந்த காலத்தில் பிரிவி கவுன்சிலில் அஞ்சு ஜட்ஜஸ் உட்கார்ந்து தீர்ப்பு அந்த கேஸில் வந்து பௌபோனி சாஹு வெசஸ் ஆர் ஆர்னா டெம்பரர் ஏஆர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் பிசி டூ ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து இந்த இந்த எவிடென்சரி வேல்யூ ஓகேஸ்ட் கொடுத்த கன்ஃபர்ஷனோடைய எவிடென்சரி வேல்யூ என்னங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அகாடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இப்போ நிறைய ஜட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கு இது ஒரு அகாடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இதை போய் பார்க்கலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அதை சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விதமான கன்ஃபர்ஷன் ஜுடிஷியல் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல்னு பார்த்தோம் போலீஸ் கன்ஃபர்ஷன் தனி கேட்டகரின்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷனுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷனுங்கிறது இட்ஸ் மேட் டு த ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷனுங்கிறது மேட் டு எனி பர்சன் அதர் தேன் தி பர்சன் தோஸ் ஓர் ஆத்தரைஸ்டு பை லா டு டேக் கன்ஃபர்ஷன் அவங்க சட்டத்தின் கீழே யார்கிட்ட ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அவங்கள தவிர வேறு யார்கிட்ட கொடுத்தாலும் அது எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் சொல்கிறோம் டு ப்ரூவ் அ ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணவரை சாட்சியாக கூப்பிடணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷனை இப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கூப்பிட்டு தான் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த டூ த்ரீ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ எயிட்டி ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் சேலஞ்ச் பண்ணும்போது ஃபிட்னஸாக கூப்பிட்டா போதும் அப்போ மற்ற சமயத்தில் இட் இஸ் அ ஜுடிஷியல் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிற முறையில் அதை பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷனாக இருந்தால் யாருக்கிட்ட அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் கொடுக்கப்படுதோ அவரை கூப்பிடணும் எதுக்கு டு ப்ரூவ் திஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் அதுக்காக அவரை கூப்பிடணும் இது இது ஒரு வித்தியாசம் ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் கேன் பி ரிலைட் ஆஸ் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் கில்ட் அகேன்ஸ்ட் த அக்யூஸ்ட் இட் அப்பியர்ஸ் டு த கோர்ட் டு பி வாலண்ட்ரி அண்ட் ப்ரூவ் இந்த ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் வாலண்ட்ரின்னு கோர்ட்டு முடிவு வந்துருச்சுன்னா அதை வந்து அதனுடைய கிரெடிபிலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் வந்து அதனுடைய கிரெடிபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷனை பேஸ் பண்ணி இது மட்டுமே பேஸ் பண்ணி கன்விஷன் கொடுத்துடலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷனை வந்து இது பண்ணி கன்விஷன் கொடுக்கணும் இது மட்டும் தான் சோல் கிரிட்டேரியன் அப்படின்னா கொஞ்சம் கோர்ட் மஸ்ட் பி இன் வெரி ஸ்லோ இன் பிலீவிங் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் பிகாஸ் இட் இஸ் அன்செப் டு பேஸ் அ கன்விஷன் ஆன் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்ஸ்பயர் த கான்ஃபிடென்ஸ்னா ஈவன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் கூட கேன் பி சோல் பேசிஸ் ஆஃப் கன்விஷன் அது வேற பட் ஒரு பொதுவாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன்னாவே அதனுடைய கிரெடிபிலிட்டி இஸ் அட் ஸ்டேட் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கோர்ட் மஸ்ட் டேக் அசூரன்ஸ் ஃப்ரம் அதர் சர்க்கம் சென்சஸ் வெதர் யூ வீ கேன் ஐ சேஃப்லி பிலீவ் திஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தென் அந்த கோர்ட் கேன் பிலீவ் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்று சொன்ன பாருங்கள் அக்யூஸ்ட் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பெரியடு கேட்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது மாதிரி அக்யூஸ்ட் டைரெக்டாக போய் கன்ஃபர்ஷன் கொடுக்க முடியுமா நேராக போகிறாரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு போகிறாரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு போய் ஐயா நான் கன்ஃபர்ஷன் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்தாங்க எப்படி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் நம்ம புகார் கொடுக்குறோமோ அது மாதிரி மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு போய் நான் இந்தாங்க கன்ஃபர்ஷன் கொடுக்குறேன் என் கன்ஃபர்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்க முடியுமான்னா முடியும் நிச்சயமாக ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் போய் ஒருத்தர் சரண்டர் ஆகி கன்ஃபர்ஷன் கொடுக்கலாம் ஆனால் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு கன்ஃபர்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணணும்னா போலீஸுக்கு இன்டிமேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு நபர் உங்கள் கிரைமில் இந்த சோ அண்ட் சோ கிரைமில் குற்றவாளின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நபர் இந்த நீதிமன்றத்தில் சரண்டர் ஆகிருக்காரு நீங்கள் வந்து அவரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னு கூப்பிடணும் அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு அப்புறம் வந்து இந்த சாப்டர் டுவெலில் ப்ரொசீடிங்ஸ்லாம் இனிஷியேட் பண்ண பிறகு எஃப்ஐஆர் போடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண பிறகு தேர் ஆஃப்டர் இவர் வந்து இது பண்ணலாம் கன்ஃபர்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அந்த ப்ரொசீஜர் எப்படி வந்து அதை பண்ணணுங்கிறத மகாபீர் சிங் எட்ஸெட்ரா எட்ஸெட்ரா வெசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹரியானா அப்பட
ஏன்னா 164 ல சொல்லிருப்பாங்க இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் இது ரெக்கார்ட் பண்ணனும்னு சொல்லிருப்பாங்க அப்ப அந்த அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் அன் இன்வெஸ்டிகேஷனா இருக்கணும் அதனால இஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் டஸ் நாட் நோ whether he is concerned in a case for which investigation has been commenced under the provisions of chapter 12 it is not permissible for him to record the confession so adha oru modala assure paninganum if any person simply barges into the court and demands the magistrate to record his confession as he committed a cognizable offence the course open to the magistrate is to inform the police about it avar enna pannano police ku inform pannum modala the police in turn has to take the steps to envisage in chapter 12 of the code uh, chapter 12 la enna sollirukangalo adha vandu police vandu follow pannum it may be possible for the magistrate to record a confession if he has reason to believe that investigation has commenced and that the person who appeared before him demanding recording of his conviction is concerned in such case avar kaarthigeyana irukalam அந்த கார்த்திகேயனா இந்த வழக்குல இருக்கக்கூடிய கார்த்திகேயனாங்கிறதுக்கு யாருக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது தட் கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் ஒன்லி பை தி போலீஸ் நாட் பை தி அக்யூஸ்ட் இப்ப வேற ஒருத்தர் கூட ஆல் செட்டப் பண்ணி அனுப்பலாம் நான் தான் கார்த்திகேயன் வந்து கன்வென்ஷன் சொல்ல சொல்லிடலாம் பாருங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இத வந்து அவர் அஷ்யூர் பண்ணிக்கணும் வந்திருக்கக்கூடிய நபர் அந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட நபர் தானா அப்படிங்கறத அஷ்யூர் பண்ணிட்டு போலீஸுக்கு இன்டிமேட் பண்ணிட்டு தேர் ஆப்டர் இ கேன் ப்ரொசீட் டு ரெக்கார்ட் தி கன்வென்ஷன் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் இதுதான் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ல கன்ஃபஷன் ரெக்கார்ட் பண்றது இந்த கன்ஃபஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணா அது எப்படி ரெலவெண்ட்ங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டைரக்டா கூட இவர் போய் கேட்கலாங்கிறதையும் பார்த்தோம் டைரக்டா இருக்கும்போது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்தது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி விட்னஸஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதோட நான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதோட ஒரு ஆஸ்பெக்ட் முடியுது ஒரு அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ண பிறகு அவரை ரிமாண்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன்ல அக்யூஸ்ட் கிட்ட இருந்து என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதோட ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இதுல நம்ம ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம கவர் பண்ணாதது டென்ட்ரா பேர்டன் டென்ட்ரா பேர்டன் அவர் அப்ரூவ் ஆக்குறது அது வந்து நம்ம அடுத்த முறை பார்ப்போம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ அதை இதோட நம்ம நிறுத்திக்கிட்டு அடுத்து வரக்கூடிய செஷன்ல அதை பார்க்கலான்னு சொல்றேன் இந்த இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதுல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா 